ഒരു ചലഞ്ചിന് വന്നതാണ് അതായത് ഇവരൊരു കാർഡായിട്ട് വന്നു നിങ്ങക്ക് ഒരു കിഡില് ഗീവ് അവേ എന്റെ വകയുണ്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപേന്റെ ഗീവ് അവേ ആണ് ഡെയിലി വിന്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ വീഡിയോയില് കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എൻ്റെ ഈ സീരീസ് കഴിഞ്ഞാടി മുന്നേ ഡെയിലി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് രണ്ട് ലക്ഷം വ്യൂ ഒരു വീഡിയോ രണ്ട് ലക്ഷം വ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു വിന്നർ സെലക്ട് ചെയ്യും ആ വിന്നർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിന്നർക്ക് ഞാൻ ആയിരം രൂപ ഒരു വീഡിയോ നിന്ന് ആയിരം അങ്ങനെ എത്രത്തോളം വീഡിയോസ് പോകുന്നു അത്രത്തോളം അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസം എന്തായാലും വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഡെയിലി രണ്ട് ലക്ഷം വ്യൂ വെച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ആയിരം റുപ്യ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിന്നർക്ക് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നേരിട്ട് വീഡിയോ കിട്ടുക വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കസാക്കിസ്ഥാനിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണേ അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഹോട്ടൽ മുറി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അസ്താന ദ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഓഫ് കസാക്കിസ്ഥാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലാണിത് ത്രീ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പുറത്തോട്ടുള്ള കാഴ്ച വാ ഇതാണ് പുറത്തുള്ളൊരു കാഴ്ച കസാക്കിസ്ഥാനിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടോ വെയിലാണെങ്കിൽ ഒരു തണുത്തൊരു കാറ്റ് ഉണ്ടാവും കണ്ടോ കാറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ അത് നമ്മളെ ഹോട്ടലിലെ പാർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി റൂമ് കാണിക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിപാടീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നാളെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ റൂം ഏകദേശം പതിനൊന്നായിരം കസാക്കിസ്ഥാൻ കാൻഡി കാൻഡി കാൻ എന്തായിരുന്നു ആ ടെങ്കി സോറി കാൻഡി അല്ല ടെങ്കി ഇന്ത്യൻ പൈസ രണ്ടായിരം രൂപേൻ്റെ മുറിയാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ബെഡ്റൂം അല്ല ബെഡ്റൂം അല്ല ബെഡ് പിന്നെന്താ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടി വി പിന്നെ ഇവിടെ തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ മാറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോഴാണ് അത് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു കബോർഡും കാര്യങ്ങളും കൂടെ തന്നെ നമ്മളെ വാഷ് റൂം ഇതാണ് നമ്മളെ വാഷ് റൂം ഹോട്ട് വാട്ടർ കോമൺ നമ്മളെ നാട്ടിലും രണ്ടായിരം ഉറുപ്പിക്ക് ഇത്ര സെറ്റപ്പ് കിട്ടൂലേ കിട്ടേണ്ടതാണ് നല്ലൊരു മുറിയാണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ത്രീ സ്റ്റാർ വിത്ത് എ സി എ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ താമസ സ്ഥലം അപ്പം കസാക്കിസ്ഥാനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഹോട്ടലൊക്കെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ ഹോസ്റ്റൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് രണ്ടായിരം കാൻഡിയോ മൂവായിരം കാൻഡി എത്ര രണ്ടായിരം അല്ല ടെങ്കി എത്രയാണ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ ആ അത്രയേ ഉള്ളു ഉള്ളു കസാക്കിസ്ഥാനിൽ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നാനൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാക്സിമം അത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം വന്ന് കസാക്കിസ്ഥാനിലൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ടൗണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം സോറി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ല സംഗതി ഞങ്ങൾ എണീറ്റപ്പോൾ തന്നെ പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞേ ഞാൻ എണീക്കാൻ നേരം വൈകിന് രണ്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ വരെ ഇന്ത്യക്കാൾ രണ്ടര മണിക്കൂർ പുറകിലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാൾ ഒരു മണി അര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് അതായത് കസാക്കിസ്ഥാനിലിപ്പോൾ സമയം മൂന്ന് പതിനാറ് ഇന്ത്യയിലിപ്പോൾ രണ്ട് മുക്കാലായിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാൾ മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് വന്നു എനിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ് വന്നപ
എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് മേലെ പോയിട്ട് ഫുഡ് കോട്ട് എല്ലാ മാളിലും മേലിലാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെയും മുകളിലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മുകളിൽ പോയി നോക്കാം ഞാനിപ്പോ പൈസ എടുത്തിരിക്കാണ് എ ടി എം കേട്ട് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം ഡെങ്കിയാണ് എടുത്തത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാലായ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് രൂപ ഇതാണ് നൂറ ബാങ്ക് നൂർ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് എന്നാണ് ഇത് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഏഹ് ഞാൻ മേലെ പോയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പൈസ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാണ്ട് പൈസ ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ എല്ലാ ഇൻ്റർനാഷണൽ വിസ മാസ്റ്റർ കാർഡ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് രൂപ അതായത് മുപ്പതിനായിരം ഡെങ്കി അപ്പോൾ ശരിക്കും നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ഫീ ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി നാലാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യാണ് ഫീ ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും സീനില്ല പിന്നെ നമ്മളെ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലഞ്ച് അല്ല ഡിൻ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അല്ല ആ നമ്മൾ കൈൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടിട്ടത് അപ്പം ഇതാണ്ട് കഴിച്ചാൽ ഇന്നത്തേക്കുള്ളതായി കഴിക്കല്ലേ ചിക്കൻ ഇത് ഇന്നലെ കാണിച്ച അതേ സെയിം സാധനം കൊണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ കാണിച്ച് പറപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളത് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ഇത് കണ്ട ഈ വാൾ പേപ്പറുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതിവിടെ ഉള്ള പിന്നെ കസാക്കിസ്ഥാനിലുള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുള്ളതാട്ടോ ഒരുപാട് അടിപൊളി സ്ഥലമുണ്ട് ഇതൊന്നും എല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വലിയൊരു ബിൽഡിങ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ആൾ അവിടെ നിന്ന് പൊടി അടിക്കാതിരിക്കാനും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലാണിപ്പോൾ ഒരു താർപ്പായി വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഫുൾ കച്ചറലമ്പ് ഇതായിരിക്കുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ലോകത്തിന് കസാക്കിസ്ഥാൻ എത്ര സ്ഥാനത്താ ജി ഡി പിയിലേക്ക് എത്ര ഒമ്പതോ അറുപതോ എത്രയോ ഇതാണ് ഇന്ത്യ അഞ്ചാമതോ നാലാമതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ എന്തൊരു വൃത്തിയിലാണ് എല്ലാ കാര്യവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മെയിൻറ്റനൻസിൻ്റെ കുറവാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ഇല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വൃത്തി ചെയ്യില്ല ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ അത് പൊളിച്ചു മാറ്റും ആ രണ്ട് വർഷത്തിനാണെങ്കിലും പൈസ എന്തിനാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല അതെങ്ങനെ സ്പെൻഡ് പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരത്തിലെ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത രീതി സ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് യെസ് ഒരു മാള് പോലെയാണ് ലുലു മാള് പോലെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ട് പറയാം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എനിക്ക് വിഷമാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ച ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഗാൻ ക്ഷേത്ര മാളിൻ്റെ ആ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിറ്റീൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അടിപൊളി കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കി അതൊരു ടൂറിസം പർപ്പസിന് വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയേൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഫുള്ള് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളുണ്ട് അപ്പം ആൽമാട്ടി അല്ല ആൽമാട്ടി എന്ന് ആസ്ഥാനം വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങുക ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് കാണാനുള്ള ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കയറുക ഇതിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നേരതാ ഇവിടെ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് നേരെ അപ്പുറത്ത് പോയി കയറും ഏ അതിന് ശേഷം ആ കണ്ണ് എന്താണ് ലവേഴ്സ് പാർക്ക് ലവേഴ്സ് പാർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസ്ഥാന ടവറ് പാലസ് അങ്ങനെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു നാല് അഞ്ച് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം അത് മറക്കണ്ട ഇവർ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാലഞ്ച് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഒരു ദിവസം തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് പകലൊരു വ്യൂ ആണ് നൈറ്റ് വേറൊരു ലെവൽ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വെക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാളിൻ്റെ അകത്തോട്ട്
ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബർത്ത്ഡേ ഇവർ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ പതിമൂന്ന് വർഷമായി ഇത് ഇത് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ദുബായ് മാളിലൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റ് പിന്നെ ആൾക്കാർ ടൂർ വന്നാൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ ഇവിടെ കാരണം എന്താ വില എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോടി ഒന്നര കോടിയൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ പത്ത് ലക്ഷം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യ ലൈസൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാർ റെൻറ്റിനെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാർ ഓടിക്കാം വേറെ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ഇത് മാത്രം മതി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് പിന്നെ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നോർത്ത് ഫേസ് ആയാലും സ്റ്റാർ ബക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കയറിയപ്പം ഒരു ജ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതും അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും തരും ഞാൻ ചെയ്തിടാം യെസ് ദാ 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 അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഈ സാധനം അതാണ് അവിടെ ചേച്ചി അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ബബിൾ ടീ ഇൻഫിനി ടീ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കടേൻ്റെ പേര് ഇതാണ് നമ്മളെ ചേച്ചി അപ്പോൾ സാധനം വരട്ടെ ഇന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാങ്കോ ആണ് അടിയിൽ ബബിൾഡ് മാങ്കോ പിന്നെ പാല് പിന്നെ വേറെന്തോ പിന്നെ വേറെന്തോ നമ്മള് അവിടുന്ന് ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് ഇപ്പൊ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പോകുന്നത് ലവേഴ്സ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു മലയാളീനെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇക്ക നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എൻ്റെ പേര് മൊയ്തീൻകുട്ടി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മുപ്പത്താണ് താമസം വീട് പട്ടാമ്പി പട്ടാമ്പി കൊപ്പട്ടാമ്പി ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ മാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് യാത്ര ആ ടവർ വരെ ഒരുമിച്ച് പോകാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെന്താ ലവേഴ്സ് പാർക്ക് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഫുള്ള് കപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓ അതുകൊണ്ടാണല്ലേ ലവേഴ്സ് പാർക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം കമിതാക്കളൊക്കെ വന്ന് ഉമ്മ വെച്ചൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു കൊടുക്കോ അത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് പറയും നീ പ്രശ്നം ഉണ്ട് പറഞ്ഞ മൂപ്പർ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കിസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതല്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ പോലെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ തല്ലി സജാദാര പോലീസ് അതില്ലല്ലേ അതില്ലല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ലവേഴ്സ് പാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ ഇരുന്ന് ബോറടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടിതാ ഇതേപോലെ പാർക്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളെ ടവറിൻ്റെ ഗേറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ അതുപോലെ ആ ടവറിൻ്റെ ഒരു ഗേറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് പോലെയാണ് പക്ഷേ അത് ഇവിടെ ഒരു ഗേറ്റ് എന്നാണ് അതിന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് നമുക്ക് ആസ്ഥാന ടവർ മതി അപ്പൊ പുള്ളി ഇവിടെ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം വെക്കാണ് കേട്ടോ 
പഠിച്ചാൽ ഇയാൾ ഹിന്ദിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി വി ഡോ സ്പീക്ക് ഹിന്ദി വൈ വി ആർ ഫ്രം ഇന്ത്യ ബട്ട് സൗത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ വി സ്പീക്ക് ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ് കേരള കേരള യു സേ അടിപൊളി അതുപോലെ അടിപൊളി മീൻസ് സൂപ്പർ ഇൻ അവർ ലാംഗ്വേജ് അടിപൊളി പുള്ളി ആള് ഫണ്ണാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ഐസ്ക്രീം എത്ര ഐസ്ക്രീമിന് ഓ എങ്ങനെ ചോദിക്കാൽ എത്ര പുള്ളിത്തറ നമുക്ക് വേണ്ടി പാട്ടൊക്കെ പഠിയല്ലേ അപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ മേടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് പിടി പക്കടോ ഞാൻ പുള്ളിന്റെ ടിക്ടോക്കിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ നടത്ത ആരംഭിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നടത്താൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഇതിങ്ങനെ പോകുട്ടോ ഏ ഇവിടെ എന്തൊരു വൃത്തിയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പ് ആക്കിയാൽ മറ്റേ തടിയൻ അവിടെ ഉള്ള ചങ്ങായി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടി എൻജോയ് ചെയ്ത് അയാൾ നമ്മൾ വിളിച്ച് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടിയത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ മെയിൻറ്റെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഈ മൂന്ന് നാല് മാസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സെറ്റപ്പ് ആക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻ്റർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ലേ നാല് മാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ സെറ്റാക്കുന്നത് അതാണ് അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം ഞാൻ കസാഖിസ്ഥാനൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോ എന്താ പറയല്ലേ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു രാജ്യം എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പെട്രോളും സ്വർണ്ണം അല്ലേ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് പെട്രോളും സ്വർണ്ണം ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ നോക്കി എല്ലാരും എന്താ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് നമ്മളങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ലാസ്റ്റിതാ ഈ ടവറിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടാ ടവറിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നടത്തം അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ടവറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലെത്തി ഇത് ആസ്ഥാനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ഐക്കോണിക് പ്ലേസ് ആണ് ഈ ടവറ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അവിടെ വരെ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ സിറ്റീൻ്റെ ഒരു പകുതി ഇതിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മളെ മലേഷ്യയിലൊക്കെ പോയാൽ ടിൻ ടവറൊക്കെ അല്ലേ 
അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ടവർ ആണ് മേലെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ഒക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിയിലൊക്കെ പാർക്ക് കേട്ടോ ഈ പിന്നെ റഷ്യ ഈ കസാഖിസ്ഥാനിലൊക്കെ പാർക്കിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം മാക്സിമം ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് റെഡി ആയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ടാണ് വിൻ്ററിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഒന്നും കാണില്ല എല്ലാവരും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടും ആ അത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പൊതുവേ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നതും ഒന്നുകിലും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ജോലി വലിയ രീതിയിൽ സാലറി ചെയ്തൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല സഖീസിനിൽ കുറവല്ലേ ആ കുറവാണ് മെയിനായിട്ട് ഇന്ത്യ വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ആൾക്കാർ വരാൻ കാരണം ലോകത്തിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ കസാഖിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വരുന്നതാണ് പിന്നെ കുറെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മലയാളീസും ഇന്ത്യൻസും ഒക്കെ കൂടുതലും ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻസ് നടത്തുന്നത് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനും ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ട് ജോലിക്കായിട്ട് വന്നിട്ട് വലിയ സാലറി ആയിട്ട് കേരള ഹോസ്റ്റൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ചീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നോർത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അധികമായിട്ട് ചീറ്റി ഏർപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ടവറിന് നേരെ താഴെ തീണ്ടിട്ടോ കാണാൻ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം ബാഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റൂല എന്നാണ് ഓര് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മളെന്താക്കി നേരെ ഇവിടുത്തെ രാജ്ഭവൻ അല്ലേ രാജ്ഭവൻ അല്ലത് ഏ ഇക്ക ഇവിടുത്തെ എന്താണത് നമ്മളെ നല്ല ലോകസഭ രാജ്യം ആ പ്രസിഡന്റിന്റെ പാലസിലോട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പോന്നേ അപ്പൊ ഇനി ആ കാഴ്ചകളും കൂടി കാണിച്ചു ശരിക്കും ആൽമാട്ടിയാണ് ആസ്ഥാനായിട്ട് വലിയ സിറ്റി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആൽമാട്ടി നിന്ന് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുന്നേ അവിടെ ബോർഡർ പങ്കിടുന്നുണ്ട് കസാഖിസ്ഥാന് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനായിട്ടും കിർഗിസ്ഥാനായിട്ടും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിക്ക് തന്നെ അടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് കാരണം ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സിറ്റി എന്തായാലും അൽമാറ്റി അല്ലേ കുറച്ച് മഴ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ചാൻസ് ഒരു തുള്ളി എൻ്റെ കയ്യിൽ വീണു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ വരാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എല്ലാ പരിപാടിയും നടക്കുന്ന ഇവരെ മിനിസ്ട്രീൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയുക ഇനി ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വേണ്ട കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ പാർലമെന്റ് അത് തന്നെ ആ ഒരു വേടാണ് എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് ഇവിടുത്തെ പാർലമെന്റ് ആണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടാ ഇവിടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭരണമാണ് കേട്ടോ കൊള്ളാം ഓ അപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഇവരൊരു ചലഞ്ചിന് വന്നതാണ് അതായത് ഇവരൊരു കാർഡായിട്ട് വന്നു അതായത് എന്തെങ്കിലും ട്രേഡ് ചെയ്യാണ്ടോ ഇത് അവർ നമുക്ക് തരും പകരം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ ബേഗില് എനിത്തിങ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്കും ഒരിത് ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചലഞ്ച് ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല റീൽസ് ഇതുവരെ ആ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്നല്ല അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുക അല്ല ഇത് ഒരു നമുക്ക് തരും ഒരു കാർഡാണ് പകരം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്താ വെയിറ്റ് ഓക്കെ സോ മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഇത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു ചലഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു സാധനമായിട്ട് വരും അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് തരാം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓർ എനിത്തി ഇന്ത്യൻ
ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഉണ്ടോ എന്തേലും റൂമിലാണ് ഒന്നുമില്ല ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് എങ്ങനെ പേര് വയ്ക്കാസ ദിൽഷ ദിൽഷ ഇസ് കോമൺ നെയിം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ റീല് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആ നമ്മൾ ഒരു സാധനമായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അത് ട്രൈഡ് ചെയ്യാം പകരം അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചീറ്റോസോ എന്താ അവിടുത്തെ ചീറ്റോസ് ഇനി അവരെന്താക്കും ആ ചീറ്റോസ് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ടീമിനോട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവരെന്തെങ്കിലും തരും ഇത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് രസമായിരുന്നു അത് കൊടുക്കുക എന്നാ നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചോളി സാധാ കാർഡാണോ യൂനോ കാർഡ് ഒന്നല്ല ഇനി വല്ല കൂടോത്രണോ ഇത് അവർക്ക് വേറെ ആരെയും കൊടുത്തായിരിക്കും ആണോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തിരിച്ചു നോക്കി തിരിച്ചു നോക്കി ഒന്നുമില്ല സാധാ കാർഡ് ചീട്ട് കളിക്കുന്ന അപ്പം നമ്മളിപ്പം വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാട്ടാ അപ്പൊ അത് കൂടി എടുത്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കത്തി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര രസമാന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല സൂര്യന് കറക്റ്റ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന് അടിക്കുന്നത് അത് ലൈറ്റ് അല്ല സൂര്യൻ അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും മയക്കോറാണെങ്കിലും അവിടെ മാത്രം സൂര്യൻ അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഒരു ഇതുവരെ ഇടാത്തത് ഇവിടുന്ന് അവിടം വരെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കത്തും പത്ത് മണി ആവും ഇത് ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല തണുപ്പ് ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഇട്ടൂടെ ഒടുക്കത്ത തണുപ്പാണ് രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെളിച്ചം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത്ര വെളിച്ചം വരുന്നുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തണുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ വരെ വീണ്ടും ഒന്ന് നടന്നു നോക്കാം എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ വെളിച്ചം വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ആ ക്യാമറയിൽ ഭയങ്കര വെളിച്ചം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെ മയക്കോറെല്ലാം പോയി ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പോൾ ആകാശമൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതായത് ഇത്രയും നേരം ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മിന്നി മിന്നി കളങ്ങനെ വെളിച്ചം മതിയെങ്കിൽ ഇതാ ആ ഇപ്പം കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇത് വിൻ്ററിലായിരിക്കും നല്ലോണം കാണാം പക്ഷെ വിൻ്ററിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പത്തിനും ഇവിടെ ഇരുടാവുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം കാണാം വേണേൽ ഞാൻ ഗൂഗിൾ നിർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നൈറ്റ് ഫോട്ടോ ഇട്ടേക്കാം ഇതിൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കാണാം നമ്മൾ പ പകൽ വന്ന് കണ്ട സ്ഥലം അത് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പം രാത്രി ആയപ്പം വേറെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാ കളറൊക്കെ നോക്കി ആ ഓള പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് എന്തോ വെച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കിയ നൈറ്റ് ആയപ്പം ഓളാണോ വെച്ച ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ പകലിന് പകൽ പകലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ പിന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് രാത്രി ആയപ്പം വേറെ തന്നെ ഒരു ലൈഫായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മർ ടൈമിന് മാത്രമേ ഇവിടെ നൈറ്റ് ലൈഫ് കൂടുതലുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നൈറ്റ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല ഫുള്ള് ടൈമിൽ ഇവർ മാക്സിമം ആഘോഷിക്കുക വിൻ്ററിൽ ഇതൊക്കെ ഐസ് ആയിരിക്കും ഈ വെള്ളമൊക്കെ 
ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ കാണുന്ന പുഴകളൊക്കെ ഐസായിരിക്കും മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് വരെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിൻ്ററിൻ്റെ തണുപ്പ് നടക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടും കാല് വേദന കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജൂം ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഉറക്കെ സംസാരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ഈ കാറ്റ് കാരണം പിന്നെ സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ പകൽ വന്ന് കണ്ട ആ ടവർ ആ ഒരു ബോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇപ്പം അത് ഓപ്പൺ അല്ല കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ബാഡ് കൺ വെതർ ഭയങ്കര ബാഡാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഓപ്പൺ അല്ലാത്തത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നൈറ്റ് ലൈഫിലെ കാഴ്ചകൾ ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ ലൈറ്റിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങുക ഇവരെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കറങ്ങുന്നത് ക്യാമറേൻ്റെ പുറകെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിനും നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു കേട്ടോ ഉള്ളത് നല്ല വൃത്തിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കാരണം തണുപ്പ് കൂടി തുടങ്ങി പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈ ബൈ നിങ്ങളോട് ബൈ ഇല്ല നിങ്ങളോട് ബൈ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അപ്പം വീണ്ടും പാക്കലാ ഓക്കെ ചാറ്റാർന്നോ